திஸ் மைஸ் இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராபிலிட்டி ப்ராபிலிட்டி எப்படி ஸ்லம் சால்வ் பண்ணுறது அதோட பேசிக்ஸ் என்னங்கிறது பார்க்க போகிறோம் சரியா ப்ராபிலிட்டிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ டோட்டல் அவுட்கம் அண்ட் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் பற்றி பேசுகிற ஒரு டாபிக் தான் சரியா ஸோ அது என்னங்கிறது பார்ப்போம் லெட்ஸ் கெட்ஸ் கட்டும் பிஃபோர் ஆஃப் தட் நம்ம காம்பினேஷன் ஹோமிடேஷன் காம்பினேஷனில் காம்பினேஷன் டாப்பிக்கை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஹோமிடேஷன் காம்பினேஷனை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ள வாங்க ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ப்ராபிலிட்டிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட்னா ஈவெண்ட் அக்கரன் டிவைட் பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நத்திங் பட் ஈவெண்ட் அக்கரன்ஸுங்கிறது எனக்கு ஃபேவரபிளான அவுட்கம் ஸோ அதுவே சாம்பிள் ஸ்பேஸுங்கிறது டோட்டல் அவுட்கம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குமே ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ் இருக்கு அந்த ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து வெளியில சில பிளேசஸ்க்கு போகும் நான் ஏங்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு போகணும் ஸோ அந்த பஸ்ஸில் அந்த ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ்ல நான் ஏங்கிற பிளேஸ்க்கு போகணும் டுவெண்ட்டி பஸ்ஸஸ் சாய்ஸஸ் இருக்கு நான் அந்த ஏங்கிற பிளேஸ்க்கு போறதுக்கு அப்படின்னா என்னோட ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்றது கொஸ்டினா இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ் இருக்கு அதுல டுவெண்ட்டி பஸ்ஸஸ் எனக்கு ஃபேவரபிளான பிளேஸ் நான் எங்க போகணும் பிளேஸ் ஏக்கு போகணும் ஸோ அப்போ அந்த 20 தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> ப்ராபிலிட்டி ஆல்வேஸ் பெட்வீன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஸோ இன்டீஜர்ன்ற பாயிண்ட் எல்லாமே ஃப்ராக்ஷன்ல இருக்கும் இன்டீஜர்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் இது பெட்வீன்ல தான் இருக்கும் சரியா இன்டீஜர்னா ஜீரோவா இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னா இருக்கலாம் ரிமைனிங் எல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் அந்த ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ பெட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா நம்ம பார்த்தா அதே ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கும் அந்த ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ்மே அந்த பிளேஸ் ஏங்கிற இடத்துக்கு போகுது நம்மளோட ஃபேவரட் அவுட்கம் என்ன ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்வல் ஒன் ஒன்றது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுவே ஸோ ஒரு பஸ் கூட உங்களுக்கு அந்த ஏங்கிற பிளேஸுக்கு போகாது இருக்கிற பஸ்ஸில் ஒரு பஸ் கூட ஏங்கிற பிளேஸுக்கு போகாது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தானே ஒரு பஸ் கூட இல்லை உங்களோட ஃபேவரபிள் ஜீரோ அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஜீரோ இந்த ரிமைனிங் ப்ராபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இன் பெட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காயின் டாஸ்ட் ஸோ காயின் டாஸ்ட் டைஸ் அண்ட் கார்ட்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் மேக்சிமம் ப்ராபிலிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் காயின் டாஸ் பண்ணும்போது வாட் இஸ் யுவர் டோட்டல் அவுட்கம் டோட்டல் அவுட்கம்மா நமக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணால் ஹெட்டு கிடைக்கலாம் இல்லைனா டைல் கிடைக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு டைல் டையை ரோல் பண்ணுறீங்கன்னா என்னென்ன அவுட்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் ஒன் கிடைக்கலாம் நம்பர் ஒன் கிடைக்கலாம் டூ கிடைக்கலாம் த்ரீ கிடைக்கலாம் ஃபோர் கிடைக்கலாம் ஃபைவ் கிடைக்கலாம் சிக்ஸ் கிடைக்கலாம் டோட்டலாக சிக்ஸ் அவுட்கம்ஸ் இருக்கும் ஒரு டையை ரோல் பண்ணும்போது இதே கார்ட்ஸ்னு வந்தீங்கன்னா கார்ட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டோட்டலாக டோட்டலாக ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கும் அது ரெண்டு கலர்ல ஸோ ஒன்று வந்து பிளாக் இன்னொன்று வந்து ரெட் ஸோ ரெட்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் பிளாக்ல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கும் ரெட்ல ஹார்ட்ஸ் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹார்ட்ஸ் தேர்ட்டீன் இருக்கும் அண்ட் தென் டைமண்ட்ஸ் தேர்ட்டீன் இருக்கும் அதுவே பிளாக்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் கிளப்ஸ் இருக்கும் ஸ்டேட்ஸ் தேர்ட்டீன் இருக்கும் கிளப்ஸும் தேர்ட்டீன் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் அந்த நம்பர்ஸ் அந்த தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் எப்படி நம்பர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏ The first layer is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is J, Q, K. So, A is A and J and J and J and then Q, Queen and K, King. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know. Okay, wow. In the words, it's very important. That is our question. That is our question. That is our question. Okay, next. Arts in favor of an event, Arts against an event. You know, you know, you know, you know, you know. Arts in favor of an event. That is what I mean. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பஸ் கான்செப்டே வருவோம் ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ் வெளியே வர்றது அதில் டுவெண்ட்டி பஸ்ஸஸ் எனக்கு ஃபேவராக இருக்குன்னு சொன்னேன் ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் யூ அப்படின்னா உங்களோட ஃபேவரபிள் பஸ்ஸஸ் எத்தனை அன்ஃபேவரபிள் பஸ்ஸஸ் எத்தனைன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அண்ட் ஈவெண்ட்னா ஃபேவரபிள் ஃபஸ்ட்டும் அன்ஃபேவரபிள் செகண்டாக வச்சு ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எம் பை எம்னு சொல்லுவாங்க எம் இஸ் நத்திங் பட் ஃபேவரபிளாக உங்களுக்கு ஃபேவரபிள் அவுட்கம் அந்த ஃபிஃப்டி பஸ்ஸஸ
அது ப்ராபிலிட்டி கிடையாது டூ இஸ் த்ரீங்கிறது ஆர்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் அண்ட் ஈவன் அதுவே ஆர்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட்னா அதோட இன்வர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்ம அன்ஃபேவரபுளை ஃபஸ்ட்டு வைப்போம் அண்ட் தென் ஃபேவரபுளாக செகண்டாக இருக்கும் ஆர்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட்னா அகேன்ஸ்ட்னா ஃபஸ்ட்டு அன்ஃபேவரபுளும் அண்ட் தென் செகண்ட் ஃபேவரபுளும் இங்கே ஃபேவரபுள் அன்ஃபேவரபுள் கவர் பண்ண கம்பேர் பண்ணுறோம் ப்ராபிலிட்டிங்கிறது ஃபேவரபுள் அண்ட் டோட்டலாக கம்பேர் பண்ணுறது சரியா ஸோ இங்கே டோட்டலுங்கிறது இந்த ஃபேவரபுள் அண்ட் அன்ஃபேவரபுள் ரெண்டு சேர்த்து தான் டோட்டல் இருக்கும் ஓகே தட்ஸ் இட் இது எம் இஸ்டியன் இது என் இஸ்டியன் சொல்லுவோம் அப்படியே இன்வர்ஸ் ஒரு <laughs> 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 2 2 times task pandru, two points, together task pandru, one outcome, so that's right. rolling die, one die roll pandru, more than one die roll pandru, one outcome, one die roll pandru, one die roll pandru, one die roll pandru, one more than three die together roll pandru, one outcome, so that's right. That outcome, we can calculate that outcome. So, outcomes power number of times or outcomes power number of objects. If the objects number of kinds are the same, that is the number of objects. If you ask the task, one kind of number of times is the same. So, for example, give an example. Go. Five kinds of task, they can't task five times. Ten times is the same. If you ask the task together, five kinds of task, one kind of five times is the same. One kind of five times is the same. ஒரே அவுட்கம் தான் கிடைக்கும் அவுட்கம் என்ன ஹெட் அண்ட் டைல் அதுதான் அவுட்கம் அது எத்தனை டைம் பண்றோம் எத்தனை காயின் பண்றோங்கிறது பவர்ல இப்போ அஞ்சு டைம் சொல்லி இருக்கோம் என்ன தேர்ட்டி டூ அதுதான் உங்களோட டோட்டல் அவுட்கம் ஃபைவ் காயின்ஸ் டாஸ்க் பண்ணும் போது சரியா அதுவே டைஸ் வச்சு பார்ப்போம் த்ரீ டைஸ் ரோல்டு ஆர் டை ரோல்டு ரைஸ் ஸோ ஒரே டைல த்ரீ டைம் ரோல் பண்ணாலும் 3 டைம்ஸ் டுகெதர் ரோல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன அவுட்கம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது போ ஸோ சிக்ஸ் பவர் த்ரீ ஏன்னா ஒரு டைய ரோல் பண்ணும்போது சிக்ஸ் அவுட்கம் கிடைக்கும் எத்தனை டைம் ரோல் பண்ணும் த்ரீ ஆர் எல்ஸ் எத்தனை டைய ரோல் பண்ணும் த்ரீ சிக்ஸ் பவர் த்ரீ சிக்ஸ் பவர் த்ரீ உங்களுக்கு என்ன டூ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அவுட்கம்ஸ் இங்கே டோட்டல் அவுட்கம் இது டோட்டல் அவுட்கம் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஒன் வே சம்ஸ் கொள்ள போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் சம் டூ காயின் ஸ்டார்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபர்ட்டி தட் டூ ஹெட்ஸ் ஆர் அட் டைம் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் இஸ் அட் டைம் ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு ரெண்டு காயின் டாஸ்க் பண்றாங்க அப்போ டோட்டல் அவுட் கம் என்ன ரெண்டு காயின் ஒரு காயினுக்கு டூ அவுட் கம் ஸோ டூ காயின்ஸ்னா பவர் டூ டூ பவர் டூ ஃபோர் ஃபோர் அவுட் கம்ஸ் இருக்கு டோட்டல் அவுட் கம் ஃபோர் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு ஃபேவரபுள் ஆகும் அவுட் கம் என்ன கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ ஹெட்ஸ் ஆர் அட் டைம் அந்த ரெண்டு காயின்ஸ் டாஸ்க் பண்ணும் போது ரெண்டுமே ஹெட் ஆக இருக்கிறதுனால ப்ராபிலிட்டி என்னது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் இஸ் அட் டைம் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைலாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் தானே ஒரு டைல் இருக்கலாம் மோர் தென் ஒன் டைல் கூட இருக்கலாம் ஆனா அட்லீஸ்ட் என்ன ஒரு டைல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ப்ராபர்ட்டி கேட்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் அண்ட் டைல் ஃபர்ஸ்ட் காயின்ல ஹெட் அண்ட் டைல் இருக்குமா டாஸ்க் பண்ணும்போது ஹெட்டா இருக்கலாம் எல்லா டைல் இருக்கலாம் செகண்ட் காயின் டாஸ்க் பண்ணும்போது ஹெட் ஆர் டைல் ஹெட் ஆர் டைல் இவ்வளவுதான் உங்களோட டோட்டல் அவுட்கம்ஸ் ஓகேவா இது ஈஸியான வே இந்த வே தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஈஸியஸ்ட் வே இப்போ ஹெட் டைல் அதுக்கு ஹெட் டைல் ஹெட் டைல் பண்ணுவீங்க இப்ப த்ரீ காயின்ஸ்னா இதுக்கு ஹெட் டைல் ஹெட் டைல் ஹெட் டைல் ஹெட் டைல் அது அப்படி போட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் எடுத்து நம்ம பிராக்கெட்ஸ்ல எழுதுவோம் தெரியுமா செட்ஸ்ல அந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா டைம் அதிகம் எடுத்துக்கும் த்ரீ காயின்ஸ் ஃபோர் காயின்ஸ் போகும்போது இப்படி எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி டக்குன்னு வேலைக்கு முடிஞ்சு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது சரியா டன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க இது டோட்டல் அவுட்கம்ஸ் என்ன ஹெட் 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 டெய்ல் டெய்ல் ஹெட் டெய்ல் டெய்ல் அவ்வளவுதான் நாலு அவுட் கம் ஆயிடுச்சா ஸோ இதுல டோட்டல் அவுட் கம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எனக்கு தெரியும் அதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன் டூ போவர் டூ டூ இஸ் த ஹெட் டெய்ல் அதாவது ஒரு காயினோட அவுட் கம் டூ காயின்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன் அதனால டூ ஸ்கொயர் சரியா நியூமரேட்டர் என்ன வருங்கிறது இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க டூ ஹெட்ஸ் ஆர் அப்டை டூ ஹெட்ஸ் ஆர் அப்டைன்னா ரெண்டுமே ஹெட்டா இருக்கு அப்ப எத்தனை சான்சஸ் இருக்கு ஹெட் 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 டெய்ல் டெய்ல் ஹெட் டெய்ல் டெய்ல் ஸோ ஹெட் ஹெட்ங்கிற மட்டும் தானே பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ அப்போ ஒன்னே ஒன்று ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் என்ன ஒன் பை ஃபோர் அவ்வளோதானே டன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் 
இங்கேயும் டோட்டல் அர்த்தம் ஃபோர் தான் ஏன்னா டூ ஸ்கொயர் தான் ஃபோர் தான் அதுவே இப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் டைல் இருக்கலாம் ஒன் டைல் இருக்கலாம் டூ டைல்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் ரெண்டே காயின் தான் காசு பண்ணுறதுனால டூ டைல் தான் மேக் டைல் தான் மேக்சிமம் இருக்குது அப்போ ஒன் டைல் டூ டைல் இருக்கிற ப்ராபிலிட்டி சொல்லுங்கள் ஹெட் டைல் இதில் ஒரு டைல் இருக்கு டைல் ஹெட் ஒரு டைல் இருக்கு டைல் டைல் ரெண்டு டைல் இருக்கு ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸோ அப்போ த்ரீயா ஸோ உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக எத்தனை சான்சஸ் இருக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஹெட் டைல் நான் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டைல் ஹெட் எடுக்கலாம் இல்லை டைல் டைல் எடுக்கலாம் இப்போ த்ரீ ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இருக்குது உங்களோட ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டூ டைல்ஸ் ஆர் ரோல் ஃபைன் த ப்ராபிலிட்டி தட் சம் மீஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செகண்ட் கொஸ்டின் ப்ராடக்ட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு டைல் எழுதணும் ரெண்டுலேயும் இதில் ஒரு சிக்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் டோட்டல் அவுட் கம் இருந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் டோட்டல் அவுட் கம் இஸ் ஈக்வல் ஸோ சிக்ஸுங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு டைல் ரோல் பண்ணுறதுனால பவர் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸுங்கிறது என்னோட டோட்டல் அவுட் கம் ஸோ இப்போ நான் இது என்ன கால்குலேட் பண்ணும் எனக்கு சம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைல ஒன்று விழுதுன்னு வைங்க செகண்ட் டைல என்ன இருந்தா பாசிபிள் ஒன் இருந்தாலும் பாசிபிளா ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் டைல டூ இருந்தா பாசிபிள் ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ கிடைக்கும் அண்ட் தென் செகண்ட் டைல த்ரீ இருந்தா பாசிபிள் ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஃபோர் கிடைக்கும் அண்ட் தென் செகண்ட் டைல ஃபோர் இருந்தா ஒன் பிளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுக்கு மேல போனா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ் வந்துருச்சு ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வந்துருச்சு இப்போ ஒன் அண்ட் ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்துடும் அதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா கொஸ்டின்ல ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தான் கேட்டுருக்காங்க அப்போ நம்பர் டூ எடுத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் டைல நம்பர் டூ ஸோ நம்பர் டூ ஒன் பாசிபிளா பாசிபிள் டூ டூ பாசிபிளா பாசிபிள் டூ த்ரீ பாசிபிளா பாசிபிள் டூ ஃபோர்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் ஆகிடும் அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் இப்போ நம்பர் த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் டைல எழுதுன்னு வைங்க ஸோ த்ரீ ஒன் பாசிபிள் த்ரீ டூ பாசிபிள் த்ரீ த்ரீ வராது சிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே அடுத்த நம்பர் ஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஃபோர் டூ எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஃபைவ் போனீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் டு ஒன் தான் பிகினிங்கே இருக்கும் அதனால அதை எடுத்துக்கவே மாட்டோம் இப்போ நமக்கு டோட்டல் அவுட் தான் தெரியும் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கான ஆன்சர் டோட்டல் அவுட் கம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எனக்கு ஃபேவரபுளாக எத்தனை அவுட் கம் இருக்கு ஒன் 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 டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் நாலு இங்கே ஒரு மூணு ரெண்டு ஒன்று மொத்தம் டோட்டல் டென் அவுட் கம்ஸ் எனக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கு அப்போ டென் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் கேன்சல் பண்ணாமா ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஸோ ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஏதாவது சம் இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வரதுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் செகண்ட் கொஸ்டின் வாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு அவுட் கம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஏன்னா டூ டேஸ் தான் ரோல் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் அவுட் கம் டோட்டல் அவுட் கம் இப்போது அவங்க கேட்டிருக்கிறது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராடக்ட் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் இப்போ ஒன் இன் டு ஒன் பாசிபிளே இல்லையா ஏன்னா கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும்னா ஃபோர் எடுத்துக்கணும் ஃபோர் அண்ட் தென் செகண்ட் டேல சிக்ஸ் எடுங்க ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நான் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் டேலையும் செகண்ட் டேல சிக்ஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் கிடைக்குது அதனால அது எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்போ ஃபைவ் தான் மினிமமாக நான் எடுக்க முடியும் ஃபைவ் அண்ட் அந்த செகண்ட் டேல ஃபைவ் அதுதான் மினிமம் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க முடியும் அப்போ ஃபைவ் அண்ட் தென் செகண்ட் டேல ஃபைவ் எடுக்கலாம் செகண்ட் டேல சிக்ஸ் எடுக்கலாம் அடுத்து சிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் டேல ஃபைவும் செகண்ட் டைல சிக்ஸும் எடுக்கலாம் ஏன்னா சிக்ஸ் ஃபோர் எடுக்க முடியாது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் கிடைக்கும் இப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் எடுக்கலாம் இப்போ டோட்டலாக எத்தனை அவுட் கம் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் அவ்வளோதான் எனக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கு இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாமா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு ஃபோரால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் பை நைன் தட்ஸ் இட் ஒன் பை நைன் தான் ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி 